ఎన్ని హెచ్చరికలు చేస్తున్నా కోట్లతో ఉడాయించిన ఘటనలు కళ్లెదురుగా జరుగుతున్నా జనం మారటం లేదు చిట్టీల మోసాలకు బలవుతూనే ఉన్నారు మూడు రోజుల క్రితం ఖమ్మం జిల్లాలో ఇద్దరు చిట్టీ వ్యాపారులు ఇరవై ఐదు కోట్లకు పైగా మోసం చేసి పారిపోయారు బాధితుల ఆందోళన కొనసాగుతుండగా ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్యాయత్నం చేయడం కలకలం రేపింది కూతురు పెళ్లి కోసం ఒకరు పిల్లల చదువుల కోసం మరొకరు ఇల్లు కట్టుకుందామని ఇంకొకరు వృద్ధాప్యంలో పనికొస్తుందని మరికొందరు ఇలా రకరకాల అవసరాల కోసం చెమటోచి రూపాయి రూపాయి దాచుకుంటే దాన్ని చిట్టి రాబందులు తన్నుకుపోతున్నాయి నమ్మించి నట్టేట ముంచుతున్నారు మోసగాళ్లు చిట్టిలు ఫైనాన్స్ మోసాలకు భద్రాద్రి ప్రధాన కేంద్రంగా మారింది జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా బయటపడుతూనే ఉన్నాయి ఈ ఆర్థిక దోపిడీలో సామాన్యులు చిరుద్యోగులు చిన్న వ్యాపారులు బలవుతున్నారు కొన్నేళ్లపాటు నమ్మకంగా ఉంటూ పెద్ద మొత్తంలో చిట్టీలు వేస్తూ రాత్రికి రాత్రి పరారైపోతుండటంతో బాధిత కుటుంబాలు ఆర్థిక విషవలయంలో చిక్కుకొని లబోదిబోమంటున్నాయి ఒంట్లో బాగోదండి జబ్బు అండి నా పిల్లలు చిన్న చిన్న పచ్చ సంవత్సరాల పిల్లలు అండి కూరగాయలు అమ్ముకుంటారు రోడ్డు మీద మేము రూపాయి రూపాయి నెల నెల తీసుకొచ్చి నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఒకటి ఆరు లక్షల రూపాయలు ఒకటి మూడు సంవత్సరాల నుంచి కడుతున్నాం అండి లాస్ట్కి వచ్చి ఈ రెండు కూడా కాగితాలు ఉన్నాయండి పుస్తకాలు రెండు ఉన్నాయండి మేము ఏం చేయాల్సిన పరిస్థితి మా ఒంటి మీద గుడ్డలు కూడా సక్రం కట్టుకోకుండా ఆ డబ్బులు ఆయనకి తీసుకొచ్చి ఇచ్చినాం ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఎట్టుందండి అసలుకి ఏమి లేదండి అసలు మాకు ఇల్లు వాకిలు ఏమి లేదు ఆ డబ్బులు అని ఉంటే పిల్లలు శుభ్రంగా చదువుకుంటారు ఉండాలేకపోయినా మేము అని ఆలోచించి ఆయనకు తెచ్చి కట్టాం సార్ మేము అసలు ఖమ్మంలో భద్రగిరి బ్రదర్స్ అని పిలిచే ఇద్దరు సోదరులు ఇరవై ఐదు కోట్లకు పైగానే ముంచేసి ఉడాయించేశారు దీంతో బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు ఆందోళనకు దిగిన సమయంలో ఓ బాధితుడు ఆత్మహత్యాయత్నం చేయడం కలకలం రేపింది పారిపోయిన వ్యాపారులకు చెందిన ఓ భవనంపైకి ఎక్కి దూకుతానని బెదిరించాడు కూతురు పెళ్లి కోసం దాచిన ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చానని ఇప్పుడు తనకు చావు తప్ప మరో మార్గం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు దీంతో చుట్టుపక్కల ప్రజలు పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని అతడికి నచ్చ చెప్పారు ఐదు లక్షలు క్యాష్ ఇచ్చేసానండి అంటే మామూలుగా బ్యాంక్ వేద్దామంటే బ్యాంక్ లేదు ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేసానండి వన్ రూపీ ఇంట్రెస్ట్ గా పాపకి మ్యారేజ్ కోసం అని అమౌంట్ భద్రాచలంలో క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఎదురుగా చిట్టి ఫినాన్స్ వ్యాపారాలు చేస్తున్న సీలం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే సోదరులు జనాన్ని బాగానే నమ్మించారు వందల మందితో చిట్టీలు వేయించారు ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తామని చాలా మంది దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నారు అంతా వసూలు చేసి పరారయ్యారు కేసు పెట్టిన బాధితులు భద్రగిరి కాంప్లెక్స్ వద్ద ఆందోళన కూడా దిగారు ఇప్పటికి నూట మంది బాధితులు బయటకు రాగా నాలుగు మందికి పైగానే బాధితులు ఉన్నట్లు ప్రచారంలో ఉంది సుమారు ముప్పై రెండు మంది ఇచ్చిన పిటిషన్ మేరకు దానిలో భాగంగా మూడు కోట్ల తొంభై రెండు లక్షల సమ్ చేంజ్ ఉన్నది దాన్ని పిటిషన్ గా ఎఫ్ఐఆర్ చేసి గ్రేవ్ ఎఫ్ఐఆర్ చేసి పంపించడం జరిగింది ఏదైతే చిట్ ఫండ్ కు సంబంధించిన యాక్ట్ గానీ వాళ్ళకు సంబంధించిన ఆస్తులు కానీ జప్త చేసి ప్రజలకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేయడానికి ట్రై చేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం ముందు బాధితులందరికి మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే వాళ్ళు వారు ఎటువంటి చర్యలు చేయకుండా ఉండండి ఆ డబ్బులు రిటర్న్ చేసి తీసుకునే విధంగా చర్య తీసుకుంటామని హామీ ఇస్తున్నారు పారిపోయిన కేటుగాళ్లు సత్తుపల్లి కోర్టులో ఐపీ దాఖలు చేసినట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం తెగ నడుస్తోంది తమకు ఇవ్వాల్సిన వారి పేర్లు తాము ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలి అనే పేర్లతో కూడిన వివరాలను వాట్సాప్ లో ప్రచారం చేయడంతో బాధితుల్లో టెన్షన్ మరింత పెరిగింది ఐపీ మాటే నిజమైతే రూపాయి కూడా రాదన్న ఆందోళనతో ఉన్నారు బాధితులు